Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes eh, esta celebración en parte de un movimiento de lucha, como es el movimiento feminista, y en parte también como recordatorio de los logros y de las asignaturas pendientes que tenemos desde la democracia con el movimiento de mujeres y diversidades. Pensaba eh, hablar en esta oportunidad de la relación entre las mujeres y los derechos y también la apertura hacia la consideración de ese sujeto, las feminidades, las masculinidades, como algo más recientemente concebido como desapegado de la contextura biológica, de las corporalidades, y cómo cada una de estas cosas, eh, el cuerpo, el género, el sexo, eh, la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, las corporalidades diversas, generan ámbitos de derechos. Pero esto es un largo trayecto del cual este es apenas un epílogo reciente. El feminismo comienza con la promesa de que los derechos humanos y la ciudadanía son universales. Comienza en la Revolución Francesa, comienza con el surgimiento del concepto de ciudadanía, el, sujeto, eh, el, el concepto de ciudadanía surge como alternativa de la subordinación a un príncipe a un sujeto de poder, un señor feudal, cuyo poder estaba basado en el derecho divino o en el derecho de sangre. Es decir, una naturalización de cómo se hereda el poder y un sometimiento de todo el resto de la sociedad a ese poder. Las capacidades que tuvieran los sujetos dependían de la voluntad del amo, como un regalo. Sin embargo, eh, en algún momento en la historia surge, en los fines del siglo XVIII, eh, un, eh, una globalización de una conciencia acerca de que ese poder debía depender no de la naturaleza, sino de un contrato, de un pacto, de un salir del estado eh, de naturaleza violenta, de competición, de guerra, eh, para llegar a un contexto en el cual los sujetos pudieron ponerse de acuerdo en respetar sus derechos. Podríamos decir por el momento que estamos atravesando, un momento donde anacrónicamente otra vez estamos en guerra, que esa conciencia de pertenecer a una humanidad con derechos y que del diálogo, del eh, debate racional, de la argumentación, de la negociación, surja el respeto mutuo, ese contexto, ese pacto, ese contrato social eh, en el cual nos ubicamos como sociedad, parecía algo logrado hace centurias y sin embargo estamos todavía discutiéndolo. ¿Por qué estamos todavía discutiéndolo? Porque en realidad lo que surgió en ese momento, eh, en 1789 con la Revolución Francesa, fue la idea de que había una universalidad de ciudadanía, pero que en realidad esa universalidad solo era para un pequeño conjunto de sujetos. Parece algo arbitrario, pero... La capacidad para ejercer derechos dependía en la antigüedad y en todo el periodo medieval de la naturaleza. Un cuerpo blanco era un cuerpo con derechos, un cuerpo negro no. Un cuerpo de mujer no tenía derechos, un cuerpo de varón sí. Un cuerpo rico tenía derechos, un cuerpo pobre, campesino no. Un cuerpo adulto tenía derechos, un cuerpo infantil no los tenía. Entonces, ese derecho ciudadano de la democracia griega, de la democracia ateniense, ese modelo en el cual todos se reunían en la plaza pública a debatir las cuestiones y a tomar las decisiones, ese todos de la democracia griega era un pequeñísimo conjunto de sujetos. Aquellos que eran varones, blancos, propietarios, libres, capaces, adultos, y cuando llega la Revolución Francesa, cuando se rompe ese espejismo y se predica una universalidad, recordemos ese tratado extraordinario, ese primer discurso sobre, universal sobre derechos humanos que es la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, esta idea de que todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, expresa en esa brevedad que si todos nacen libres no hay esclavitud natural como se había predicado hasta el momento. Si todos son iguales, no hay jerarquías naturales, como se sostenía hasta el momento, jerarquías además basadas en los cuerpos. Y si tienen los mismos derechos, todos tienen ciudadanía plena. 
na, todos los hombres nacen por naturaleza, entonces por ser humanos, libres, iguales y tienen los mismos derechos. Y eso era lo que iba a pregonar la Revolución Francesa. Ese contrato social iba a reconocer en cada otro un sujeto libre, igual y con los mismos derechos. Ahora, lo enuncio en masculino, adrede, no por falta de lenguaje inclusivo, sino porque todas las mujeres estaban consideradas fuera del contrato social, porque todas ellas se consideraban incapaces de racionalidad, abstracción, universalidad, cualidades que permitían pensar en valores universales y por lo tanto ejercer un contrato. Todavía hoy diríamos que una persona que no está en las capacidades mentales para firmar un contrato, no podría hacerlo de manera legítima, un niño no lo puede hacer, una niña no lo puede hacer una persona con una discapacidad mental, no lo puede hacer una persona que no esté en sus cabales, que no tenga eh, una condición eh, mental eh, saludable como para poder ser dueña de sus actos y sus decisiones. Bueno, esta misma concepción era extendida a todas las mujeres, todas éramos consideradas, y lo fuimos hasta muy avanzado, el siglo XX, menores de edad perpetuas, y por lo tanto sujetas a tutela. Pero no solo las mujeres quedábamos fuera del contrato social. Para, para los contractualistas del siglo XVIII y XIX, los afrodescendientes y los indígenas tampoco eran racionales, tenían un pensamiento mítico eh, que los alejaba entonces de la posibilidad de comprender esa abstracción universal de los derechos. Por supuesto, los niños y las niñas no eran capaces de firmar un contrato social, establecer un acuerdo. Y también quedaban fuera, y esto es una cosa muy notable del contrato social, quienes no tuvieran propiedad privada. Es decir, aquellas personas que fueran pobres, al no tener propiedad privada, y al ser la propiedad privada, el, junto con el derecho a la vida, los más importantes derechos a pactar, a contratar, bueno, quien no tenía propiedad privada no tenía nada que contratar, quedaba sujeto entonces a la voluntad del resto. Es lo que yo llamo una ciudadanía de consorcio. En un consorcio votan los propietarios, no votan quienes viven en el lugar y padecen día a día las deficiencias que pueda haber en, un, en una vivienda, sino que votan quienes son dueños. Bueno, la ciudadanía era una ciudadanía reservada, para los varones, las mujeres no votaban, blancos, negros e indígenas no votaban, adultos, niños no votaban, propietarios, y podríamos extender una serie de privilegios entonces que dejaban fuera la enorme mayoría de la población. Todas las mujeres por su condición de mujeres, pero además quienes eran afrodescendientes, indígenas, pobres, o niños o niñas. Entonces, ¿qué clase de ciudadanía universal es esta? Una universalidad del lenguaje del derecho que no abarca la universalidad de la realidad. Y si pensamos en grupos que todavía hoy reclaman su acceso a los derechos, su acceso a la justicia como un mecanismo para reclamar esos derechos que presuntamente les corresponden por ser humanos o humanas o humanes, bueno, todavía hoy migrantes, indígenas, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, son pobres, son personas que todavía aspiran a llegar a ese lugar de ciudadanía en el cual no le están de ninguna manera garantizados todos los derechos. La ciudadanía entonces se ha transformado de una condición a algo que admite grados, que tiene vulnerabilidades, pero también que se puede fortalecer reforzar desde el derecho, y esa es la parte positiva que podemos ver en la implementación de las reglas para proteger el acceso a la ciudadanía y los derechos. Las mujeres, cuando este universal de derecho queda claro que no abarcaba al género femenino, comienzan a organizarse para hacer una demanda. Y esa demanda era fundamentalmente, durante todo el siglo XIX, la demanda por el acceso a la educación y el acceso al voto el acceso a la ciudadanía como el acto de poder elegir y mucho más tardíamente ser elegidas. 
Ese sufragismo del siglo XIX es casi la caricatura que tenemos del feminismo, de lo que se ha dado en llamar a veces la primera ola del feminismo, porque es la primera organización o movimiento de mujeres. No es que no haya eh, habido mujeres previamente que reclamaban derechos, pero allí se organizan como activismo para el reclamo de estos derechos, es decir, intervienen en lo público. En nuestro país, el feminismo ingresa en el siglo XIX, fines del siglo XIX, con la inmigración, sobre todo española e italiana. Y las feministas que comienzan a organizarse en nuestro territorio provienen sobre todo del anarquismo y el socialismo, porque era un tipo de feminismo que se organizaba políticamente, con diferencias muy importantes. Las mujeres anarquistas, que muy tempranamente se organizan sobre todo alrededor de los derechos laborales, no les interesaba la organización de su participación en el Estado, porque como anarquistas no creían que el Estado fuera necesario, fuera deseable y fuera un organizador de derechos. Más bien las anarquistas tenían una idea muy fuerte de libertad personal e incluso había una, una publicación eh, que ellas sacan cuyo lema era ni Dios, ni marido, ni patrón. Es interesante analizar este eslogan, porque este eslogan revela que no había otra manera de pensar un Dios que no fuera un Dios vengativo, que no había otra manera de pensar un patrón que no fuera un patrón explotador, y que no había otra manera de pensar el marido que no fuera un marido déspota y violento. Entonces la única manera de evitar la violencia, el despotismo, la explotación, la venganza, era renunciar a esas masculinidades. Hoy podríamos refinar ese análisis y pensar que no necesariamente la condición de masculinidad va asociada a esos roles y que podemos cambiar institucionalmente esos roles para no estar entonces sometidas a situaciones sistemáticas de violencia. Ahora, eh, el anarquismo tenía una intervención muchas veces en las huelgas, en las luchas, y era muy reprimido, y las mujeres allí tenían una participación muy activa. El socialismo, en cambio, al estar vinculado a un partido político, era más sufragista. Las luchas de las mujeres socialistas por el acceso al voto eran luchas eh, memorables. Inclusive tenemos como antecedentes en realidad dos corrientes políticas que van a luchar por el acceso a la ciudadanía de las mujeres. El socialismo, por un lado, con la idea de los derechos sociales eh, y la ciudadanía como acceso a esos derechos, y el liberalismo también, porque finalmente en la concepción del Estado del siglo XVIII era una concepción liberal y el derecho individual era un derecho que, al estar consagrado de manera universal, era defendido también por las mujeres diciendo, si es universal, también nos corresponde a nosotros. Entonces podríamos decir que hay como dos figuras emblemáticas en el siglo XX que van a sostener esta doble vertiente, en el primer, primer tercio del siglo XX, esta doble vertiente eh, socialista y liberal de la ciudadanía de las mujeres. Por un lado, Alicia Moró de Justo, por otro lado, Victoria Ocampo. Son dos mujeres que encarnan ese, eh, esa lucha feminista vinculada con los derechos, vinculada con la ciudadanía, pero también con el acceso a la educación. Esto es muy importante y no siempre se tiene en cuenta. El acceso a la educación era una fuerte demanda del feminismo y nuestro país tiene en los últimos años del siglo XIX sus primeras graduadas universitarias y tiene en la organización del feminismo en esas graduadas universitarias, personas muy importantes. Pensemos que en 1910, cuando se cumple el centenario de la Revolución de Mayo, hay un congreso femenino muy relevante, un congreso internacional, organizado por una eh, eh, organización de mujeres universitarias, y esas mujeres universitarias feministas invitan a otras mujeres del exterior a discutir temas relevantes para las mujeres. Hay actas de ese congreso, incluso hay un facsímil que se sacó en el 2010 cuando fue el Bicentenario, para recordar esas primeras eh, socialistas, anarquistas y liberales del siglo XIX y esa lucha eh, en ese principio de siglo por eh, los derechos de las mujeres. También Avanzados los años 40, se agrega a esta lucha por la educación y por el sufragismo 
un movimiento muy fuerte antifascista por la guerra en Europa. Las mujeres, sobre todo las mujeres organizadas por eh, su pertenencia a las universidades, se, organ se eh, organizan en asociaciones de apoyo eh, a quienes eh, tenían posiciones antifascistas, eh, de envío inclusive de algunos bienes necesarios para la lucha también en la, al republicanismo español, se lo apoya, pero sobre todo esa lucha antifascista eh, tiene que ver con mujeres que por supuesto son mujeres biológicas, no había en ese momento esa disputa ahora entre mujeres trans, mujeres cis, ustedes lo verán seguramente cuando vean un avance en estos derechos, con educación superior, pensemos que quienes accedían a la educación superior era un pequeñísimo conjunto de mujeres todavía, es un privilegio la educación superior, eran todas ellas blancas, no eran ni afrodescendientes ni indígenas, que pertenecían a grupos todavía muy vulnerables, inclusive un rasgo que muestra cómo determinadas cosas solo impactan como violación de derechos cuando corresponden a mujeres blancas cuando impactan en este grupo más privilegiado, es el concepto de trata de blancas. Es decir, mientras la organización de la prostitución afectó a mujeres afrodescendientes, esto era naturalizado, se podía disponer de esos cuerpos que además eran cuerpos casi esclavizados. Pero el traer mujeres europeas y someterlas a explotación sexual, esa trata de blancas, término que incluso persiste en la actualidad, era considerado algo contra lo que había que reaccionar, luchar, etc. Esas mujeres entonces de buena condición económica, privilegiadas por su educación superior, blancas, eh, a, mujeres que tenían entonces por lo tanto su reconocimiento, nadie iba a dudar de su condición de mujeres, chocan con la organización a mediados del siglo XX del de voto femenino. Ese voto femenino que va a estar en manos del peronismo, en manos de Eva Perón, este feminismo privilegiado, blanco, de educación superior, eh, de buena condición económica, de mujeres reconocidas como mujeres, va a chocar a mediados del siglo XX con la lucha del peronismo por el voto femenino. Es decir, que Eva Perón tomara en sus manos la ley del voto femenino, contó insólitamente con el rechazo de quienes habían sido defensoras y propulsoras de ese voto, las socialistas y las liberales. Sin embargo, el voto se logra y en el año 51 por primera vez las mujeres logran votar, es decir, logran expresar su vocación política. Todavía en ese año, en condiciones de mucha subordinación a los varones, hay que ver el Código Civil y hay que ver el modo en que todas las mujeres estaban bajo tutela, sin capacidad por, ni siquiera de tener una eh, patria potestad sobre sus hijos. La patria potestad compartida se logra una vez recuperada la democracia en los años 80, en el año 86, recién el Congreso, y por una insistencia muy fuerte del movimiento de mujeres, vota la patria potestad compartida. Y todavía tenemos esa concepción patriarcal de apropiación de los cuerpos de las mujeres y los niños, esa concepción patrimonial sobre lo que significa la relación del pater familias con el resto de los miembros de su familia, que es la base de muchas condiciones de violencia. Es decir, que cambiar ideológicamente y pensar que también las mujeres tenemos decisiones sobre algo tan inmediato en nuestra vida eh, y con lo que convivimos día a día, y con lo que tenemos que tomar decisiones de día, vi, día a día, y con lo que muchas veces había que pedirle permiso a padres ausentes para poder tomar decisiones eh, sobre la vida de esos hijos. Recién en 1986 se logra esta ley de patria potestad compartida. Quiere decir que alcanzamos el voto, pero todavía estábamos muy fuertemente en minoría de edad. Cuando pensamos en cómo eh, avanza el movimiento de mujeres, tenemos que pensar que eh, nuestro país estuvo sometido durante todo el siglo XX a décadas de dictadura, que todo el siglo XX hasta 1983 en que se logra la recuperación democrática y afortunadamente seguimos estas cuatro décadas en ese ejercicio de la democracia, estuvo interrumpida la vida pública por esas dictaduras. Eso hizo que cuando irrumpe una nueva organización del movimiento de mujeres muy fuerte en la década del 60 y del 70 en el hemisferio norte, en América Latina, y en particular en Argentina, ni siquiera se sintiera. 
teníamos una dictadura del 66 al 73, otra del 76 al 83, y en el medio un periodo democrático entre el 73 y el 76, muy discutible, muy violento, con muchas normas prohibitivas que después la dictadura utilizó, es decir, muy controversial en relación con el ejercicio de derechos. Eso hizo que esa segunda mitad del siglo XX, cuando surge esto que se ha dado en llamar en el norte la segunda ola del feminismo, pero que no nos alcanza eh, en América Latina y mucho menos en Argentina, esas libertades personales que se requerían para las mujeres, ese cambio en las leyes, esa coincidencia con el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, los derechos de afrodescendientes que implican que no solamente se disputaba una sociedad y una concepción del derecho que era sexista, sino también racista, eh, pensar de esa manera compleja los derechos, incluso la disputa dentro del propio feminismo, acerca de que los derechos de las mujeres eran considerados como algo separado de los derechos eh, de los afrodescendientes. Hay un concepto que se elabora eh, en la década del 80, que es un concepto extraordinario, que es el de interseccionalidad. Precisamente una mujer feminista negra dice que luchaba a la vez, ella tenía el privilegio de ser universitaria en esa década, recordemos que en Estados Unidos había cupo para afrodescendientes en las universidades, y esto hizo que muchas personas afrodescendientes pudieran tener luego lugares sociales destacados por esa capacidad para la educación. Por eso pensar conjuntamente desde el feminismo el acceso a la educación, el acceso político, es extraordinario como intuición. Esta mujer eh, dice, a la vez participa del movimiento feminista y del movimiento por los derechos civiles, y dice, cuando intervengo como feminista, no se me ve como una mujer negra, se me ve como una mujer neutralizando una condición que si no se admite que hay diversidad dentro del movimiento de mujeres, siempre favorece al grupo dominante. Es decir, si no digo nada, esa mujer es blanca. Si esa mujer es negra, aclaro que es negra. Y cuando no aclaro nada, es porque pertenece al grupo dominante. Y dice ella, cuando participo del movimiento por los derechos civiles, es un movimiento masculino se habla de los negros, los afrodescendientes, no se ve la particular situación de las mujeres dentro del colectivo afro. Y eso implica que si no hago aclaraciones, la condición es la dominante, es decir, la masculina. Y ella dice, estoy como en un cruce de caminos, en una intersección. Por un lado van las mujeres y por otro lado va eh, la, la negritud, los derechos civiles. Y yo estoy en el medio, y no soy considerada ni en un camino ni en el otro como una integralidad, porque tengo una condición que es interseccional. Este concepto hizo reflexionar mucho al movimiento feminista sobre los privilegios que tenemos muchas mujeres, en mi caso desde la década del 70, soy activa desde fines de los 70 en el feminismo, y tengo, tuve que reconocer que mi condición de ser blanca, de ser educada, de tener trabajo, de tener una condición de clase media, eran todos privilegios en relación con la vida de muchas otras mujeres que al carecer de esta condición incluso se hacían poco visibles. ¿Cómo es que en Argentina pudimos avanzar de manera no solo teórica, sino de manera activa, de manera práctica, de manera política en relación con esta complejidad? Porque Argentina tuvo una experiencia organizada por el movimiento de mujeres que fue extraordinaria, que fueron los encuentros nacionales de mujeres. En el retorno de la democracia, en 1986, se hizo el primer encuentro nacional de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín. Recordamos el año pasado los 35 años de ese primer encuentro nacional de mujeres con quienes fueron sus organizadoras, algunas de sus organizadoras, de las pioneras de este movimiento. Y desde ese momento, año tras año, miles y miles de mujeres, eran menos de mil en ese primer encuentro nacional, el último que hubo presencial en La Plata eran más de 200 mil mujeres. El movimiento de mujeres tenía este encuentro anual en el cual cada vez muchas mujeres muy diversas, con realidades muy distintas, íbamos encontrándonos en diálogos sobre las cuestiones que nos afectaban. Salud, trabajo, vivienda, partidos políticos, violencia, por supuesto, derechos sexuales y reproductivos, acceso al aborto legal, pero 
la situación de prostitución, más recientemente las diversidades de género, todos estos aspectos, la, las guerras, eh, el, la deuda externa, todos estos aspectos fueron analizados desde las vivencias, las experiencias y los saberes generados por las mujeres en nuestro país. Eso produjo una red muy fuerte de intervención y de pensamiento y solamente se hace visible públicamente muchos años después. Todos los días tres de cada mes, desde muchos años atrás, la Casa del Encuentro, que es una organización no gubernamental que trabaja específicamente con temas de violencia y de femicidio, se juntaban en, la, en el cruce frente al Congreso en Rivadavia y Callao y allí hablaban de las mujeres desaparecidas en democracia, es decir, las desaparecidas por las redes de trata y de explotación sexual y las asesinadas, las muertas, en esos crímenes que no son meramente interpersonales. El femicidio se comete en una estructura de desigualdad de género que hace que sistemáticamente las mujeres seamos víctimas de violencia. Esa estructura de sistemática desigualdad de género es la que hace necesaria la intervención del Estado y no solo la punición de ese crimen particular por esos sujetos particulares que intervienen. Es mucho más que una cuestión interpersonal o un asesinato, y por eso se discutió la figura de femicidio, y finalmente en el Código Penal aparece la reforma, no con el término femicidio, no es una figura penal, pero sí con el agravante por eh, identidad de género, el agravante por relación desigual de género. Entonces, todos los días tres se hacía esta prédica, y era un grupo pequeño de unas 40 mujeres, se invitaba a quienes eran familiares de esas mujeres desaparecidas en democracia para que hablaran de su experiencia, un grupito muy pequeño, casi testimonial. Pero hubo un año, en el 2015, en el cual se asesinaron adolescentes, y en particular una adolescente de 13 años que estaba embarazada y fue asesinada por la familia de su novio. En ese momento, el sentimiento social de límite, de hartazgo, fue tan fuerte que algunas comunicadoras dijeron, esta convocatoria eh, hay que hacerla pública, hay que hacerla eh, a través de las redes sociales, a través de, de, una, eh, de un llamado a que todas nos pronunciemos contra la violencia. Y así en tres semanas se organizó la marcha Ni Una Menos. ¿Cómo fue posible de marchas que había los 8 de marzo, de ciertas convocatorias que había, ¿Cómo fue posible que un 3 de junio, un día arbitrario, en tres semanas se convocaran 500.000 mujeres que tenían como eslogan ni una menos? Esa marcha ni una menos, que se repite año tras año, una marcha contra las violencias hacia las mujeres, contra el femicidio, contra las muchas formas que tenemos de afectar nuestras vidas, el abuso, eh, estamos ante una situación en este momento también de explosión social por eh, un abuso de una mujer eh, por parte de seis varones jóvenes entre 20 y 24 años. Entonces, reflexionar socialmente acerca de la vulnerabilidad sistemática en la que estamos todas las mujeres, no aquella exclusivamente que es víctima, no de un sector social, no de eh, un grupo particular, sino todas las mujeres. Y el grado de terrorismo que tiene la violencia de género. Una vez que violan a una mujer en la calle, eso aterroriza y amenaza a todas las mujeres, como si la calle no nos perteneciera. La violencia es una manera de cercar, de acorralar nuestras libertades personales. Todas caminamos con miedo. Entonces esa marcha ni una menos es parte también de esa expresión eh, de límite y yo creo que ha sido una explosión con respecto a al, a la adhesión al feminismo, viendo en el feminismo ese movimiento que podía comprender una necesidad tan básica como es que las mujeres podamos acceder a nuestros derechos. Y allí también en esa misma marcha se expuso el concepto de travesticidio y transfemicidio, es decir, aquellas feminidades subordinadas por su identidad de género diversa, que también estaban sujetas a 
asesinatos, incluso asesinatos impunes donde hay una crueldad específica con esas corporalidades y hay una vulnerabilidad específica donde a veces no se respeta ni la identidad, ni los nombres, ni se reclaman las, los cuerpos. Nuestro país es el único que tiene, en, en uno de los reclamos en la marcha Ni Una Menos, era un registro público de femicidios, el país estaba en deuda con este registro público, y un logro inmediato de esa marcha fue la creación del registro público de femicidios en el año 2015 en la Corte Suprema de Justicia. Y en el año 2016 se incluyeron en, esa, en ese registro los travesticidios transfemicidios. Nuestro país es el único que registra de manera pública esos crímenes cometidos contra identidades de género diversas, feminidades diversas. El avance de la ley de identidad de género logró legitimar esa vivencia subjetiva de género y esa autoridad sobre esa vivencia de género y sacarla del ámbito de la justicia, ponerla en el ámbito de la libertad personal. Y también en el 2010 se legitimó el matrimonio igualitario y eso sacó la idea del matrimonio como un fin exclusivamente heterosexual procreativo. El concepto de matrimonio, el concepto de identidad debieron ser revisados. En el 2015 el Código Civil recoge estas variaciones en relación con el matrimonio igualitario y en relación con la identidad de género e introduce un cambio muy importante en el capítulo de filiación. La filiación era reconocida como filiación biológica y como filiación por adopción, incluso cuando el cónyuge adoptaba los hijos o hijas de una pareja anterior dentro del matrimonio. Pero el matrimonio igualitario no solo va a introducir una ampliación en el concepto de, ado de adopción, sino que va a incluir una filiación, un tercer modo de filiación, que ya había en parejas heterosexuales, pero que se hace todavía más urgente cuando se consideran parejas no heterosexuales, que es la afiliación por el uso de nuevas tecnologías reproductivas. Es decir, que si la afiliación es biológica, la identidad de una criatura y su filiación va a ser por el reconocimiento del ADN. Es decir, que la paternidad y maternidad se van a mostrar biológicamente por un análisis de ADN. Pero ¿qué pasa cuando hay eh, una inseminación artificial? ¿Qué pasa cuando hay una subrogación de útero, cosa que en nuestro país se practica aunque no esté regulada? ¿Qué pasa cuando hay donación de óvulos? Eh, bueno, lo que va a pasar es que el ADN no va a coincidir con la maternidad o paternidad de quienes son eh, demandantes de esta eh, tecnología reproductiva. Entonces lo que está marcando el Código Civil es un cambio profundo en la concepción de la filiación. Aparece un concepto que es el concepto de voluntad procreacional. La voluntad procreacional implica que el deseo de maternar o paternar, de maternidad o paternidad biológica, es mayor que la, eh, los datos que nos puede dar el ADN, es decir, la maternidad o paternidad biológica misma. La voluntad procreacional es superior a la identidad biológica. Eso implica que quien es comitente en un tratamiento de fertilización asistida y recibe donación de ADN por óvulos o por espermatozoides de un donante o una donante, va a conservar la maternidad y paternidad como propia por ser comitente en esas tecnologías. Esto es muy fuerte en un país como el nuestro, donde todavía hablamos de la apropiación de niños y niñas en la dictadura y hablamos de recuperar la verdadera identidad estableciéndola a través de un banco nacional de datos genéticos, es decir, a través del ADN. Hay algo en la cultura que está eh, abruptamente modificado y que es algo que habrá que procesar socialmente porque este capítulo de filiación introduce una complejidad enorme desde el punto de vista ético. Creo que en el 2018 el logro del de, eh, acceso al aborto legal, seguro y gratuito, 
que llevaba muchas décadas de reclamo y que era absolutamente justo, es un reclamo absolutamente justo, que no obliga a nadie, pero que sí da autonomía a las mujeres para su eh, libertad reproductiva. Este, esta ley, eh, finalmente votada, muy, muy luchada en el 2018, incluso con una vigilia, de más de un millón de mujeres en la plaza del Congreso, mujeres muy jóvenes además que han llegado con el movimiento Ni Una Menos y con esta lucha de los pañuelos verdes han llegado al feminismo como algo que tenía un reclamo muy específico. Bueno, lograda en el 2020 esta ley, sin embargo subsisten todavía muchas demandas y subsiste la necesidad de mantener aquello que se ha logrado hasta el momento en relación con los derechos. El derecho al voto, el derecho al cupo, ahora a la paridad, son derechos que, si bien tenemos ley de cupo y ley de, de paritaria ahora en las elecciones, todos los partidos políticos sistemáticamente vulneran este derecho, tratando de manejarse de modo de lograr los mayores privilegios todavía para los varones de las políticas. Quiere decir que eso todavía no está hecho carne. La igualdad es algo que todavía no está hecha carne dentro de nuestra percepción social. Hay todavía un concepto de tutela sobre las mujeres, todavía hay una desigualdad, por ejemplo, laboral, hay una invisibilidad, a pesar de que la pandemia ha tenido que poner en evidencia esta profunda desigualdad en la asignación social de las tareas de cuidado, el no reconocimiento económico de las tareas de cuidado. Esto que recién empieza a salir a la luz, sobre todo por las economistas feministas que han tratado de mostrar que hay una economía del cuidado y por las eh, funcionarias que han tratado de mostrar que debe haber políticas de cuidado. Reconocimiento, por ejemplo, en las licencias de los varones para que puedan compartir las tareas de cuidado con las mujeres, que tengan licencias por paternidad más largas, que no solo impliquen anotar a su hijo o a su hija o a su hija en el registro civil. Eh, pensar también que esas tareas deben tener un reconocimiento económico. Esto, por ejemplo, implica dar un año más por hijo, eh, en, por hijo cuidado eh, en eh, el cálculo eh, laboral cuando se hace la jubilación. Entonces poder agregar ese año como un año eh, laboral, el eh, tener licencias específicas eh, y por supuesto pensar en un cuidado compartido y pensar eh, en un reconocimiento de políticas que pueden entrenar personas para que el Estado asuma algo que no se puede naturalizar, que quede a cargo de las mujeres. Cuidar a los ancianos, cuidar a los enfermos, cuidar a los niños, niñas pequeños. Esto hace que al no haber políticas públicas sean sistemáticamente las mujeres quienes se hacen cargo, yéndose del mundo del, del trabajo, yéndose del mundo del estudio. Por lo tanto, hay una profunda desigualdad en sí mismo, por el tiempo empleado en las tareas de cuidado e indirectamente en el acceso a los derechos que se va a ver vulnerado, obstaculizado por esta acumulación de horas en tareas de cuidado. Entonces, creo que sostenido ya... Eh, un sentido común, colectivo, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, eh, nos quedan en estas cuestiones laborales y económicas todavía eh, un quehacer muy importante. Pensemos en una intervención reciente que ahora en febrero eh, de este año comienza a eh, hacerse efectiva, que es la adhesión de nuestro país al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, la generación de ambientes laborales libres de violencia, sobre todo de violencia de género. Esto es un impacto enorme, porque no, hay, no son ni siquiera visibles los casos de eh, vulneración de los derechos y, y de violencias sistemáticas que las mujeres sufren en el trabajo. Minorizándolas, marginándolas a tareas repetitivas y poco significativas, por supuesto el acoso sexual, pero muchísimas condiciones por las cuales las mujeres van a quedar marginadas del progreso laboral y en las instituciones. Entonces el convenio 190 es un nuevo desafío para repensar en el marco de los derechos humanos las relaciones desiguales de género. Creo que eh, todos, todas las políticas públicas, también las políticas judiciales, tienen necesariamente que tener este doble marco. 
derechos humanos y perspectiva de género, para ser igualitarias. Y que cuando pensamos ese género, lo pensamos interseccionalmente, es decir, que pensamos que hay sexo, género, clase, etnia, edad, discapacidad, condición migrante, todas esas condiciones complejas van a constituir cada sujeto, y cuando pensamos políticas de género las tenemos que pensar interseccionalmente, y desde ya, cuando pensamos políticas judiciales, las tenemos que pensar interseccionalmente. Entonces, este marco, derechos humanos, perspectiva de género, eh, en una concepción interseccional, creo que es el desafío que atravesamos, no solo las personas que accedemos a la justicia, sino que quienes tienen que garantizar ese acceso a la justicia. Tenemos que ser formados, formadas, entrenadas en esta visión sobre eh, la subjetividad y la vida social, la organización social, salir de los estereotipos de maternidad y paternidad, de obligaciones de las mujeres en relación con la familia, con el hogar, con el trabajo, de impunidad de determinado tipo de delitos eh, que van a ser vistos con condescendencia cuando finalmente las demandas llegan a la justicia. Tenemos que pensar, repensar la vida social en una condición igualitaria. Y por supuesto, cuando evaluamos quiénes van a ser jueces y juezas que accedan a ejercer entonces esa magistratura, hay que hacerlo desde esta perspectiva. En esa evaluación tiene que estar esa perspectiva de género, esa perspectiva de derechos humanos, debe haber un sistemático control no solo de constitucionalidad, es decir, atenernos a nuestro pacto social, sino de convencionalidad atenernos a ese acuerdo entre naciones, entre países, acerca de la universalidad de los derechos que nos corresponden por ser personas humanas. Muchas gracias.